ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথামেটিক্স লেকচার ওয়ান এ স্বাগত এবং এটি টোয়েন্টি নম্বর লেকচার আজ আমরা কনস্টেন্ট ম্যাক্সিমা এবং মিনিমা নিয়ে আলোচনা করব বিশেষ করে আমরা লাগ্রেঞ্জের গুণক নিয়ে আলোচনা করব যা এমন সব সমস্যা সমাধান করব যেখানে ফাংশন দিকের সাথে কিছু কনস্টেন্ট রয়েছে সুতরাং লাগ্রেঞ্জ মাল্টিপ্লায়ার পদ্ধতি কি আমি কেবল সমস্যাটি সম্পর্কে আলোচনা করব যদি আমরা ফাংশনটির ম্যাক্সিমা এবং মিনিমা পেতে চাই ধরা যা কি উইকুয়াল এফ এক্স আমরা যেখানে আমাদের কিছু কনস্টেন্ট আছে যা ফাই এক্স ওয়াই ইকুয়াল হয় সুতরাং মূলত এক্স ওয়াই এর উপর কিছু শর্ত রয়েছে এটি আমরা যে আগের লেকচারে আলোচনা করেছি সেই সমস্যাটির একই ধরনের যেখানে আমরা বাউন্ডারিগুলিকে ইন্টু বিবেচনায় নিয়েছিলাম যাতে বাউন্ডারিগুলি ফাংশনটির অতিরিক্ত কনস্টেন্ট হিসেবে গণ্য হয় এবং এক্স ওয়াই এর এক্স ইকুয়াল জিরো অথবা ওয়াই ইকুয়াল জিরো হয় বা এখানে একটি লাইন রয়েছে যেখানে ওয়াই ইকুয়াল নয় মাইনাস এক্স সুতরাং প্রদত্ত ফাংশনটির সাথে একটি অতিরিক্ত কন্ডিশন ছিল তাই আমরা এখানে ওয়াই এর ভ্যালুটি এই এফ এক্স ওয়াই এর ইন্টু মাস স্থাপন করেছি যার ফলে ফাংশনটি একটি এক ভ্যারিয়েবলের সমস্যার ফাংশনে রূপান্তরিত হয়েছিল যা আমরা এই মাসটি কন্ডিশনগুলির নিয়ে আলোচনা করেছি সুতরাং এখানে আমরা লাগ্রেঞ্জ মাল্টিপ্লায়ার পদ্ধতি পেয়েছি যেখানে আমাদের এই ফাংশনে ওয়াই ভেরিয়েবলের ভ্যালু সাবস্টিটিউট করতে হবে না এবং তারপরে এক ভ্যারিয়েবল ফাংশন পেতে হবে এবং এরপরে আমরা এক্সট্রিমা বের করব ক্ষেত্রে আমাদের কাছে একটি ডাইরেক্ট মেথ রয়েছে যা সাবস্টিটিউটিং ছাড়াই আমরা আসলে এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলি পেতে পারি যেখানে ফাংশনটি হয় ম্যাক্সিমাম মিনিমাম নিবে বা এটি স্যাডেল পয়েন্ট হবে আমি শুধুমাত্র আলোচনা করি লাগ্রেঞ্জ মাল্টিপ্লায়ার এর মেথ্রি কি সুতরাং এখানে এই চেইন রুল ব্যবহার করে ইউ ইকুয়াল এফ এক্স ওয়াই পাই এবং আমরা সরাসরি ডি ডিএক্স পেতে পারি কারণ এখানে ফাংশন ওয়াই এক্স এর একটি ফাংশন আমরা এখানে রিলেশনটি পেয়েছি এক্স এবং ওয়াই এর মধ্যে সুতরাং এখান থেকে ওয়াই সরানোর মাধ্যমে আমরা মূলত এক্স এর ফাংশন পাই এই ডি ইউ ডি এক্স এর এখানে বোঝা যায় তবে এই চেইন রুলের সাহায্যে এখানে আমরা পার্সিয়াল ডেরিভেটিভস এর টার্মসে এই ডেরিভেটিভ পাই যাতে পার্সিয়াল ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু এক্স হয় তাহলে ডি ইউ বাই ডি এক্স ওয়ান প্লাস পার্সিয়াল ডেরিভেটিভ সম্মান নিয়ে ওয়াই এবং ডি ওয়াই ডি তাহলে এই ডি ইউ ডি এক্স এবং এক্সট্রিমা পয়েন্টে কারণ আমরা জানি যে ডি ইউ ওভার ডি এক্স অবশ্যই জিরো হতে হবে যা একটি ওয়ান ভ্যারিয়েবল সমস্যা যেখানে আমরা ইউ এর ডেরিভেটিভ সম্মান নিয়ে এক্স পাই যা এক্সট্রিমা পয়েন্টে অবশ্যই জিরো হতে হবে এই পয়েন্টে আমরা পাই যে এই ডেরিভেটিভ অবশ্যই জিরো হতে হবে যার অর্থ হচ্ছে ডেল এফ ওভার ডেল এক্স যোগ ডেল এফ ওভার ডেল ওয়াই ইন্টু ডি ওয়াই ওভার ডি এক্স অবশ্যই জিরো হবে এবং এই এক্সট্রিমা পয়েন্টে আমরা পাই ডি এফ ওভার ডি এক্স প্লাস ডেল f over del y dy over dx equal 0 সুতরাং আমরা একটি এক কন্ডিশনের এক ইকুয়েশন পাচ্ছি যা এক্সট্রিমা পয়েন্টে সমর্থন করে এবং এই ইকুয়েশনটি একটি কনস্টেন্ট যেখানে ফাই x y অবশ্যই 0 হয় সুতরাং যেই পয়েন্টটি এক্সট্রিমা পয়েন্ট হোক না কেন কন্ডিশনটি পূরণ করতে হবে কারণ এটি সমস্যাটিতে দেওয়া রয়েছে যে এই রিলেশনে x এবং y এর রিলেশন অবশ্যই পূরণ করতে হবে এই ক্ষেত্রে আমাদের যেই পয়েন্টই হোক না কেন এই ইকুয়েশনের এক্সট্রিমা পয়েন্ট এই পয়েন্ট পূরণ করতে হবে সুতরাং স্বাভাবিকভাবে এক্সট্রিমা পয়েন্টেও যাতে আমরা এই ইকুয়েশনটি সমান করতে পারি যদি ডেভিরেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু এক্স পাই যদি আমরা এটিকে ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে আমরা পার্সিয়াল ডেরিভেটিভ সম্মান নিয়ে এক্স পাব আবার চেইন রুল প্লাস এই ডেল এফ ওভার ডেল ওয়াই এবং তারপর ডি ওয়াই ওভার ডি এক্স জিরোর ইকুয়াল তাহলে আমরা এই অন্য ইকুয়েশনটি পাই যা এক্সটিমা পয়েন্টে পূর্ণ হয় এবং এখন আমরা এই দুই ইকুয়েশন থেকে ডি ওয়াই ডি এক্স টার্ম সরানোর চেষ্টা করব এবং আমাদের কাছে পার্সিয়াল ডেরিভেটিভ এর টার্ম সব কিছু রয়েছে এখানে আমাদের কাছে রয়েছে ডেল ফাই ওভার ডেল এক্স প্লাস ডেল ফাই ওভার ডেল ওয়াই ইন্টু ডি ওয়াই ওভার ডি এক্স এখানে দ্বিতীয় ইকুয়েশনের লেফট হ্যান্ড সাইড কে মাইনাস এফ ওয়াই ফাই ওয়াই দিয়ে গুণ করেছি এর পেছনে আইডিয়া হচ্ছে এই ফাই ওয়াই এবং এই ফাই ওয়াই বাতিল হয়ে যাবে এবং আমরা মাইনাস সাইন ডি ওয়াই ওভার ডি এক্স পাব এবং এই ডেল এফ ওভার ডেল ওয়াই 
এবং এখানে আমরা ডেল এফ ওভার ডেল ওয়াই এবং ডি ওয়াই ওভার ডি এক্স পাব তাহলে এই দুইটি ক্যান্সেল হয়ে যাবে এবং আমরা ডি ওয়াই ওভার ডি এক্স মুক্ত টার্ম পাব এই ক্ষেত্রে আমরা যখন এখানে যোগ করেছি যাতে এই টার্মস বাতিল হয়ে যাবে এবং আমরা সহজেই পেয়ে যাব ধরা যাক সহজবদ্ধতার জন্য এখন এটিকে ল্যাম্বদা ধরি তাহলে আমরা পাই ডেল ফাই ওভার ডেল এক্স ইন্টু এই ল্যাম্বদা এবং এই ডেল এফ ওভার ডেল এক্স ইকুয়াল শূন্য আমরা এই ইকুয়েশনটি পেয়েছি যা এক্সট্রিমা পয়েন্টে শর্ত পূরণ করতে হবে এটি একটি এক ইকুয়েশন অন্য একটি ইকুয়েশন কারণ যেহেতু এখানে ল্যাম্বাদা পাওয়া গেছে সেহেতু আমরা এখানে ডেল এফ ওয়াই ওভার ডেল ওয়াই ইকুয়াল এই ফাই ওয়াই ইন্টু ল্যাম্বা রিলেশন পাই যা এই রিলেশন সুতরাং আমাদের অন্য আরেকটি রিলেশন আছে যা সমর্থন করতে হবে এবং আমাদের এই ইকুয়েশনটি হল ফাই এক্স ওয়াই ইকুয়াল শূন্য তাহলে আমরা তিনটি ইকুয়েশন পাই যা পূর্ণ হতে হবে এক্সট্রিমা পয়েন্টে এখন আমরা সামনে এগিয়ে গেলে দেখতে পাই যে আমরা আলোচনা করেছি যে এই ইকুয়েশনগুলি এক্সট্রিমা পয়েন্টে পূরণ করতে করতে হবে এবং আমাদের এখানে তিনটি প্যারামিটার রয়েছে তাহলে প্রত্যেকটির তিনটি অজানা মূলত এক্স ওয়াই থাকবে যা আমাদের বের করতে হবে এবং আমরা ল্যাম্বাদা নিয়ে এসেছি তাই এক্স ওয়াই এবং ল্যাম্বদ্দা এই তিনটি পয়েন্ট আমাদের ইকুয়েশনগুলি সমাধান করে বের করতে হবে এক্স ওয়াই এর টার্মসে এই তিনটি পয়েন্টই হবে এক্সট্রিমা পয়েন্ট তাহলে আমাদের আলোচনা করা লাগরেঞ্জ মাল্টিপ্লায়ার মেথ কি আমরা এই ইকুয়েশনগুলি সেট করা মনে রাখার একটি সহজ উপায় রয়েছে একটি উপায় যা আমরা এই মাত্র দেখেছি একটু দীর্ঘ ডেরিভেশন তবে এখানে এখন আমরা আরও যথাযথ একটি ফর্মে লিখব যা মনে রাখা খুব সহজ এবং কিভাবে এই ইকুয়েশনগুলি সরাসরি পাওয়া যাবে তাহলে আমাদের সমস্যা হচ্ছে যে আমরা এটি ইউ ইকুয়াল এফ এক্স ওয়াই মিনিমাইজ বা ম্যাক্সিমাইজ করতে চাই এই কন্ডিশনে যে এক্স ওয়াই এই রিলেশন পূর্ণ করে এবং আমরা এইমাত্র একটি অক্সিলিয়ারি ফাংশন সংজ্ঞায়িত করেছি এখানে ল্যাম্বা নিয়ে আনার মাধ্যমে আমরা এফ এক্স ওয়াই এর ফাংশন এবং ল্যাম্বাদা সংজ্ঞায়িত করেছি তাহলে আমরা এই এফ এক্স ওয়াই নি যা আমরা মিনিমাইজ বা ম্যাক্সিমাইজ করতে চাই এবং প্লাস এই ল্যাম্বা এবং এই কনস্টেন্ট এই ফাই এক্স ওয়াই তাহলে আমাদের এমন একটি অক্সিলিয়ারি ফাংশন সংজ্ঞায়িত করতে হবে প্রকৃতপক্ষে এই আইডিয়া সম্প্রসারিত করা যায় যখন আমাদের অনেক কনস্টেন্ট রয়েছে যেমন ফাই এক ফাই দুই এবং আরও অনেক আবার আমাদের এখানে নিয়ে আসতে হবে ল্যাম্বা এক ফাই এক প্লাস ল্যাম্বাদা দুই ফাই দুই তাহলে আমাদের আরও অনেক ল্যাম্বা নিয়ে আসতে হবে তাই আমরা একটি কনস্টেন্ট নিয়ে আলোচনা করছি এই অক্সিলিয়ারি ফাংশনটি আমরা সংজ্ঞায়িত করেছি এবং তারপর আমরা এই এফ এর এক্সটিমার জন্য প্রয়োজনীয় কন্ডিশনগুলি বের করব এই অর্থ হল এফ এক্স এর ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু এক্স এফ এর শূন্য ডেরিভেটিভ সম্মান নিয়ে ওয়াই এফ এর শূন্য ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু এই ল্যাম্বা শূন্য সেট করা হবে যাতে একটি এই এফ এর একটি ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট খুঁজে পাওয়া যায় এখানে সুতরাং এটির করার মাধ্যমে আমরা নিখুঁতভাবে আমাদের ডিরাইভ করা ইকুয়েশনগুলি পাব যেন এক্সট্রিমা পয়েন্টে এই ইকুয়েশনগুলি অবশ্যই স্যাটিসফাই করতে হবে সুতরাং আমরা যখন ডেরিভেটিভ সম্মান নিয়ে এক্স পাই তখন এখানে আমরা এই এফ এর পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু এক্স পাব ল্যাম্বাদা এবং এই ফাই এর পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু এক্স এর অর্থ হল এই এফ এক্স ইকুয়াল শূন্য শুধুমাত্র এফ এক্স প্লাস ল্যাম্বাদা ফাই এক্স যা ছিল আগের প্রথম ইকুয়েশন এফ ওয়াই হচ্ছে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ সম্মান নিয়ে ওয়াই এখানে আবার এফ ওয়াই প্লাস ল্যাম্বাদা ফাই ওয়াই জিরো হবে যা পূর্বের তালিকার দ্বিতীয় ইকুয়েশন এবং তৃতীয়টি হল এফ এর পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ সম্মান নিয়ে ল্যাম্বাদা এবং সেটি শুধু ফাই এক্স ওয়াই ইকুয়াল জিরো হবে তাহলে আমরা এই তিনটি ইকুয়েশন পেলাম যেগুলি শুধুমাত্র অক্সিলিয়ারি ফাংশন এখানে এফ সংজ্ঞায়িত করলেই পাওয়া যায় যেন আমরা এখানে সাবস্টিটিউট করি এফ এক্স ওয়াই এক ল্যাম্বাদা নিয়ে আনি এবং এখানে আমাদের শুধু একটি কনস্টেন্ট ল্যাম্বাদা ফাই এক্স ওয়াই রয়েছে আমরা এই আইডিয়াকে বহু কনস্টেন্টের জন্য সম্প্রসারিত করতে পারি উদাহরণস্বরূপ আমাদের দুটি কনস্টেন্ট ফাই এক এক্স ওয়াই সমান শূন্য ফাই দুই এক্স ওয়াই ইকুয়াল শূন্য রয়েছে তারপর সেখানে আমরা শুধু আরও ল্যাম্বাদা নিব ল্যাম্বাদা 
এক ফাই এক এক্স ওয়াই এবং তারপর প্লাস ল্যাম্বদা দুই ফাই দুই এক্স ওয়াই এবং এরপর আবার আমাদের এই কন্ডিশনস এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করতে হবে তাহলে এখানে দুটি ল্যাম্বাদা থাকবে যেন দুটি ইকুয়েশন আসবে উইথ রেসপেক্ট টু ল্যাম্বাদা এক এখানে সম্মান নিয়ে ল্যাম্বাদা দুই সেখানে তাহলে এখানে অন্য আরেকটি কনস্ট্রেইন আসবে এবং তারপর আরও কিছু টার্মস যেখানে যাই হোক আসুন আমরা এই একটি একমাত্র কনস্ট্রেইন্ট নিয়ে আলোচনা করি এবং মন্তব্য করি যে লাগ্রেঞ্জ মাল্টিপ্লায়ারের এই মেথড ব্যবহার করে আমরা স্টেশনারি পয়েন্ট পা অথবা আমরা ম্যাক্সিমার প্রার্থীদের ডেকে আনব এটি ম্যাক্সিমার প্রার্থী হবে আমরা এই পয়েন্টের আচরণ গণনা করব না এটি লোকা এক্স লোকাল মিনিমাম লোকাল ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট কিনা আমরা আমরা স্টেশনারি পয়েন্টের প্রকৃতি নির্ণয় করি না অনুশীলনের সময় আমরা অনেক সমস্যা পাব আমরা সাধারণত ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ভ্যালু এখানে এই আজকের এই লেকচারে অথবা এই লাগ্রেঞ্জ মাল্টিপ্লায়ারের মাধ্যমে আমরা সমস্ত ক্যান্ডিডেট খুঁজে বের করব বিশেষত সমস্যাটির ক্রিটিক্যাল পয়েন্টগুলি যেখানে ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম হয় আমরা এই সমস্ত ক্রিটিক্যাল পয়েন্টগুলি খুঁজে বের করব এবং এই সমস্ত পয়েন্টগুলিতে ফাংশনটির ভ্যালু খুঁজে বের বর এবং তারপর আমরা শনাক্ত করতে পারব যে কোনটি পয়েন্ট অফ ম্যাক্সিমাম গ্লোবাল ম্যাক্সিমাম অথবা কোনটি পয়েন্ট অব গ্লোবাল মিনিমাম সুতরাং সাধারণত ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট হওয়ার কয়েকটি ক্যান্ডিডেট রয়েছে আমরা সবগুলির জন্য এপ বের করতে পারি এবং সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ছোট ভ্যালুগুলি বাছাই করতে পারি তাহলে আর কোনো পরীক্ষার প্রয়োজন হবে না আমরা যদি শুধুমাত্র অ্যাপসলিউট ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম বের করতে চাই তাহলে আমাদের লক্ষ্য হবে শুধুমাত্র অ্যাপসলিউট ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম খোঁজা এবং তাহলে এই পয়েন্টটি একটি লোকাল ম্যাক্সিমাম মিনিমাম পয়েন্ট বা স্যাডেল পয়েন্ট কিনা তা গণনা করার অন্য কোনো পরীক্ষা প্রয়োজন হবে না তার চেয়ে বরং আমরা শুধু সমস্যাটির গ্লোবাল ম্যাক্সিমাম মিনিমাম খুঁজে বের করব এই প্রদত্ত কনস্ট্রেইন্টের অধীনে তাহলে আমরা উদাহরণে চলে যাই এখানে আমাদের এই ফাংশন এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস দুই এক্স রিজিয়নে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম রয়েছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার লেস দেন ইকুয়াল টু এক সুতরাং এই কনস্টেন্টটি দেওয়া আছে যে আমরা ফাংশন এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এর ম্যাক্সিমাম মিনিমাম বের করতে চাই মাইনাস দুই এক্স এই কনস্টেন্টের অধীনে যেন শুধুমাত্র এক্স ওয়াই স্যাটিসফাই করে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার লেস দেন এক সুতরাং আমরা এই ডিস্ক নিয়ে কথা বলছি বাউন্ডারিগুলি এবং এখানকার এই সার্কেল সহ সুতরাং এক্স ওয়াই এই এ ডোমেইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ সুতরাং এক্স ওয়াই এর উপরে একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে এটি হচ্ছে একটি কনস্টেন্টের একটি সমস্যা তাহলে এখন আমরা দুই উপায় ব্যবহার করব যাতে আমাদের এই সমস্ত সমস্যার মধ্যে যখন এমন একটি কারণ দেওয়া হয় যাতে এই বাউন্ডারিগুলি এখানে বাউন্ডারি হল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ইকুয়াল এক আমরা দুটি সমস্যায় রূপান্তর করব ইন্টু যাতে আমরা ম্যাক্সিমাম অথবা সমস্যাটির ক্রিটিক্যাল পয়েন্টগুলি বের করব এখানে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস দুই এক্স এই ডোমেইনের মধ্যে এবং সুতরাং বাউন্ডারির উপরে যার অর্থ এই সীমাবদ্ধতায় এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল একদম এক এবং এই সমস্যায় আমাদের আলোচনা করতে হবে যা লাগ্রেঞ্জ মাল্টিপ্লায়ার ব্যবহার করে আমরা পাব যখন আমরা এই ডোমেইনের অভ্যন্তরীণ নিয়ে কথা বলছি এর অর্থ হল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার লেস দেন এক যথাযথভাবেই এখানে আমাদের ডোমেইনটি ওপেন এবং পূর্বের লেকচারে আমরা যেই আইডিয়া নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তার প্রয়োগ করব আমরা সরাসরি ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট বের করব এবং তারপর আমরা খুঁজে দেখব যে কিছু ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট এই রিজিয়ানের মধ্যে পড়ে কিনা তাহলে আমরা সেগুলি ওই পয়েন্টগুলিতে এপ মূল্যায়নের জন্য তাদের ব্যবহার করব যদি ক্রিটিক্যাল পয়েন্টগুলি ডোমেইনের মধ্যে না পড়ে তাহলে তারা ডোমেইনের বাইরে অবস্থান করে তাদের বাদ দিয়ে দিব কারণ এগুলোতে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই এই সমস্যাটি দুই অংশে ভাগ করা হয়েছে ইন্টু যেখানে একটি অংশ হচ্ছে ক্রিটিক্যাল পয়েন্টগুলি খুঁজে বের করা অথবা ডোমেইনের ভেতরে লোকাল এক্সট্রিমা মিনিমা খুঁজে বের করা তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার লেস দেন এক এবং ম্যাক্সিমা মিনিমা ম্যাক্সিমা মিনিমার ক্যান্ডিডেট খুঁজে বের করতে একটি সমস্যা হবে বাউন্ডারির উপর তাহলে চলুন প্রথমে ডোমেইনের ভিতরে শুরু করা যা ইন্টিরিয়রের জন্য যার মানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই লেস দেন 
এক এখানে আমাদেরকে ইতিপূর্বে আলোচনা করা লেকচার ছাড়া অন্য আইডিয়া ব্যবহার করতে হবে না সুতরাং আমরা পাচ্ছি এফ এক্স ওয়াই সমান এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এবং মাইনাস টু এক্স তাহলে এখানে আমরা পাব এফ এক্স যা আমাদের দিবে টু এক্স এবং মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো সুতরাং এক্স ইকুয়াল এক এবং আমরা এফ ওয়াই কে জিরোতে সেট করি তাহলে আমরা পাব দুই ওয়াই ইকুয়াল জিরো তার মানে ওয়াই ইকুয়াল জিরো সুতরাং এই এফ এক্স ওয়াই ইকুয়াল শূন্যের জন্য আমরা যে একমাত্র ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট খুঁজছি তা এক এবং শূন্য হবে তবে এটি এই এক এবং শূন্য পয়েন্ট আমাদের অভ্যন্তরে পড়ে না এখানে প্রকৃতপক্ষে এই পয়েন্টটি বাউন্ডারির উপরে তবে এটির ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই করা হবে যখন আমরা পরে স্লাইডে বাউন্ডারি কনসিডার করব সুতরাং এই অভ্যন্তরে কোনো ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট নেই এখানে এটি অভ্যন্তরের বাইরে অথবা এক্ষেত্রে বরং এটি ঠিক বাউন্ডারির উপরের অবস্থান করছে আমরা যেই পয়েন্টটি কনসিডার করেছি তার নিশ্চিতভাবে ডোমেইনের বাইরে হতে পারে সুতরাং এই ক্ষেত্রে এখন আপনাদের এই পয়েন্ট কনসিডার করতে হবে না এই উপ সমস্যাটিতে আমরা যা পেয়েছি আমরা ডোমেইনের অভ্যন্তরে এই এক্সট্রিমা খুঁজছি তাই এই পয়েন্টটি অবশ্যই বাউন্ডারির উপর পড়ে তবে কারণ এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই সমস্যার মধ্যে আসবে এবং আমরা আলোচনা করব যখন আমরা বাউন্ডারির উপরে ক্রিটিক্যাল পয়েন্টগুলি খুঁজি সুতরাং পরবর্তী সমস্যাটি যা আমরা খুঁজব তা হচ্ছে বাউন্ডারির উপরে লোকাল এক্সট্রিমা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল এক সুতরাং ম্যাক্সিমাম মিনিমা খুঁজার সমস্যাটি এই কন্ডিশন সাপেক্ষ এবং এই সমস্যাটি আমরা লাগ্রেঞ্জ মাল্টিপ্লায়ার ব্যবহার করে সমাধান করছিলাম কারণ এখানে আমাদের ঠিক এই কনস্টেন্ট রয়েছে যা হল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল এবং সেই জন্য আমাদের একটি অক্সিলিয়ারি ফাংশন ডিফাইন করতে হবে সুতরাং এই ফাংশনটি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার দুই টাইমস এক্স প্লাস এই ল্যামদা গুণ এই কনস্টেন্ট এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক সুতরাং আমরা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট বের করব এফ এক্স ইকুয়াল শূন্য যা হবে দুই এক্স এবং মাইনাস দুই প্লাস এই দুই এক্স সুতরাং তারপর আমরা সহজ করতে পারি সুতরাং এক্স এবং এক প্লাস ল্যাম্বদা ইকুয়াল এক কেবলমাত্র এখানে আর একবার দেখুন আমরা এক্স এর সম্মান নিয়ে কি পাই আমরা দুই এক্স পেয়েছি এবং আমরা এখানে দুই প্লাস এই ল্যাম্বদা পেয়েছি এবং এবং এখানকার দুই এক্স ইকুয়াল শূন্য আমরা এটা সেট করতে চাই তাহলে এই দুই সব জায়গা থেকে বাতিল হয়ে যাবে আমাদের এখানে এক্স প্লাস এই ল্যাম্বা রয়েছে সুতরাং আমরা এখানে কমন নিতে পারি সুতরাং আমরা পেয়েছি এক প্লাস ল্যাম্বদা এবং তারপর এই একই মাইনাস এক ওই পারে গেলে হবে প্লাস এক এটি এক্স এক প্লাস ল্যাম্বদা ইকুয়াল এক এবং এফ ওয়াই সমান শূন্য সুতরাং আমাদের এখন এটাকে ওয়াই এর সম্মান নিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে ল্যাম্বা এবং এক্স কে কনস্ট্যান্ট ধরে আমরা ওয়াই এবং ল্যাম্বাদা মাইনাস এক ইকুয়াল শূন্য করলে অন্য পয়েন্টটি পাব সুতরাং আমরা যখন ল্যাম্বার সম্মান নিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করি তখন আমরা হুবহু আমাদের কনস্ট্যান্ট পাই তাহলে এই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ফোয়ার ইকুয়াল এখন ক্রিটিক্যাল পয়েন্টগুলি পেতে আমাদের এই তিনটি ইকুয়েশন সমাধান করতে হবে এবং এই পয়েন্টগুলি হবে সমস্যাটির ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম এর লোকাল ক্যান্ডিডেট তাহলে আমরা এখন এই তিনটি ইকুয়েশন তাই যা আমাদের সমাধান করতে হবে তাহলে চলুন মাঝের ইকুয়েশন দিয়ে শুরু করা যাক তাহলে এটি স্যাটিসফাই করবে যখন ল্যাম্বা সমান এক হবে অথবা এই ওয়াই ইকুয়াল শূন্য অথবা উভয় হবে এখানে আমরা যদি প্রথমে ওয়াই ইকুয়াল শূন্য কনসিডার করি তাহলে তাহলে কনসিডার করা করি ওয়াই ইকুয়াল শূন্য তাহলে এই ইকুয়েশন স্যাটিসফাই করে তাহলে এই তৃতীয় ইকুয়েশন থেকে পাই ওয়াই ইকুয়াল শূন্য এখানে আমরা যখন ওয়াই ইকুয়াল শূন্য সেট করি আমরা পাই এক্স স্কোয়ার সমান এক এর অর্থ দাঁড়ায় এক্স ইকুয়াল প্লাস মাইনাস এক এই ইকুয়েশনটিও স্যাটিসফাই করবে যদি ওয়াই ইকুয়াল শূন্য হয় এবং এক্স ইকুয়াল প্লাস মাইনাস এক তাহলে এই দুই ইকুয়েশন স্যাটিসফাই করে এখন বাম দিক থেকে এই এক্স ইকুয়াল প্লাস মাইনাস এক তাহলে এক্স যদি প্লাস এক হয় এবং তাহলে আমরা পাই এক প্লাস এই ল্যাম্বদা ইকুয়াল এক তাহলে এই ল্যাম্বদা হবে এই ক্ষেত্রে এবং আমরা যখন এক্স সমান তাহলে এই এক্স ইকুয়াল এক ছিল এবং তারপর যদি আমরা পাই মাইনাস এক সেই ক্ষেত্রে আমরা মাইনাস পাইন এবং এই এক প্লাস ল্যাম্বা ইকুয়াল এক তাহলে এই ল্যাম্বদা
माइनस दुई हो एक क्षेत्र प्रथम इक्ुएशन पाई लम्बा शून्य एवं लम्बादा माइनस दुई लम्बादा इक्ुअल शून्य लम्बादा इक्ुअल दुई ता एखे पॉइंटगुलि हे एक समान एक वाई इक्ुअल शून्य एवं लम्बादा इक्ुअल शून्य पॉइंटिटी तीन इक्ुएशन सैटिस्फाई कर द्वित पॉइंट एखे माइनस एक एवं सेखने शून्य रे पे माइनस दुई ये अन्न आकटी पॉइंट जा तीन इक्ुएशन ही सैटिस्फाई कर सम्भवना रही है जहाँ पाई लम्बा इक्ुअल एक जो एखान लम्बादा इक्ुअल एक नहीं जख लम्बा इक्ुअल एक तक प्रथम इक्ुएशन एक्स पे जख लम्बादा इक्ुअल एक है तक इक्ुएशन सैटिस्फाई करते एक्स के एक अर्धेक होते पाई एक्स अर्धेक लम्बा वान जेहेतु एक्स समान एक अर्धेक एखान वाई पे वाई स्कोर हल एक माइनस वन फोर पाई वाई प्लस माइनस तीन बी एखे अन्न आकटी पॉइंट पेलम पॉइंट हल सूतरा एक्स हल अर्धे और वाई वन प्लस थ्री बै टू लम्बा के एक धरिए एक पॉइंट जा थ्री इक्ुएस के सैटिस्फाई कर पाई एक्स एक् बुई हमें पाई माइनस थ्री वाई बु एवं तरपर एखे आर एक पाई एट अन्न आकटी पॉइंट जा तीन इक्ुएशन ही सैटिस्फाई कर तीन सम्भवन रेजे अन्न को सम्भवना नहीं जा तीन इक्ुएशन ही सैटिस्फाई कर सूतरा एक्सट्रीमार कैंडिडेटगुली एखे शुद्ध एक्स वाई पॉइंट टर्मे लिखी कारण एक्स वाई पॉइंट फांगशन भैलू गणना करब से लम्बा दिए आग्रह नहीं डेटगुलि पे गे प्लस एवं माइनस एक शून्य सूतरा ओखान प्रथम दुई पॉइंट दुई पॉइंट प्लस अर्धेक प्लस माइनस तीन बुई एगुल हल एक्सट्रीमार कैंडिडेट सूतरा एन प्लस माइनस फांगशन भैलूगुली गणना करब एवं एक बुई एवं एक प्लस माइनस तीन बुई ये फांगशन छोड़ हे पॉइंट एक शून्य माइनस एक शून्य एवं तरपर एखे वाई के प्लस माइनस तीन बुई ने कारण यई स्कोर छो सूतरा जो से प्लस सैन व माइनस सैन नहीं भू एक ही थकोता पॉइंटगुल फांगशनर भैलूगुली हो जख एक शून्य सूतरा एखे एक मान शून्य एवं तरपर एक सूतरा माइनस दुई प्लस एक माइनस एक सूतरा एक शून्य पॉइंट फांगशन भैलू हलो माइनस एक एखे माइनस एक शून्य माइनस एक्स एर ओखने एक पाई तरपर एटापर एखे दुई पाई सूतरा तीन एवं एखन पॉइंटे जदि गणना करी माइनस तीन बुई पा सूतरा एखे देखते पाई माइनस एक शून्य पॉइंट मैक्सिमाम भैलू पावा जाए जेखने पॉइंट फांगशनर भैलू तीन सूतरा फांगशनर मैक्सिमाम भैलू हे तीन एवं एखानकार दुई पॉइंट फांगशनर भैलुर मिनिमाम भैलू हे माइनस तीन बुई सूतरा समस्याटी आर यह सिद्धान उपनीत हो जे हमारे समस्या सकल क्रिटिकल पॉइंटगुली गणना कर सकल पॉइंटगुल फांगशन भैलू भैलुएटेड करपर भलोभ निवाचन कर थ्री मैक्सिमाम भैलू जा माइनस वन जिरो माइनस थ्री बु ए पावा गा फांगशनटर मिनिमाम भैलू जा अर्धेक प्लस माइनस थ्री बु पॉइंट पावा जाए पर समस्या सूतरा एक स्कोर प्लस वाई स्कोर ए रिजियन एक्स माइनस टू होल स्कोर प्लस वाई वन होल स्कोर माइनस टोटी फांगशनटर मैक्सिमाम मिनिमाम भैलू बर करते चाय तई एट एक ही धरण समस्या एखे रिजियन ए फांगशन एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर देवा आ सूतरा हूबहु एक ही भाव एगोते हैं प्रथम इंटेरियर पॉइंटे एक्सट्रीमा खुजब एर मान हल नियंत्रित भावे कूड़ी चे कम एखे खोला डोमेन आउंडारि नहीं एफ एक्स इक्ुअल जिरो गणना करब एक्स इक्ुअल मान एक्स इक्ुअल सूतरा गणना करब एफ 
y equal zero tahole amra ekhane dekhte pai y equal zero tahole amader somoshatir critical point hocche 0 0 ekmatro point ja domain er bhitore obosthito sutorang amra ei 0 0 point pai domain er moddhei tai amra ekhon eti consider korbo amra function tir value ber korbo ebong er por eti amader bole dibe je ei point e function tir local minimum naki minimum ba global minimum royeche kina sutorang boundary er upore local extremum ekhon amra boundary point guli consider korbo je x square x minus hollow 2 whole square y minus 1 whole square equal 20 sutorang eti somota shoho ebong ekhon amader lagrange multiplier method byabohar korte hobe সুতরাং সমস্যা হচ্ছে আমরা এই কনস্ট্রেইন্টের সাপেক্ষে এই ফাংশনটিকে মিনিমাইজ ম্যাক্সিমাইজ করতে চাই তাই এই কনস্ট্রেইন্টের সামনে ল্যাম্বদা বসিয়ে আমরা আগের মতো এই অক্সিলিয়ারি ফাংশন ডিফাইন করব এবং এফ কে এক্স ওয়াই এর রেসপেক্টে এবং ল্যাম্বদাকে পার্শিয়ালি ডিফারেনশিয়েট করে সকল ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট বের করব তাহলে ক্রিটিক্যাল পয়েন্টগুলি এফ এক্স ইকুয়াল 0 দিয়ে ডিফারেনশিয়েট করে আমরা এই ইকুয়েশন পাই এফ আই ইকুয়াল 0 এবং f y z equal to zero তিনটি ইকুয়েশনের মধ্যে এই ইকুয়েশন থেকে আমাদের সকল ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট বের করতে হবে প্রথমে এটা লিখব x minus two lambda টার্মে দ্বিতীয় ইকুয়েশন থেকে ও আমরা লিখব y minus one lambda টার্মসে আমরা এখানে সাবস্টিটিউট করব তাহলে আমরা lambda সম্ভাব্য ভ্যালুগুলি পাব সুতরাং এই উপায়ে আমরা এটা সমাধান করব চলুন প্রথম সমস্যার দিকে নজর দেওয়া যাক আমরা x এবং ল্যাম্বদা x পেয়েছি এবং এরপর আমরা মাইনাস দুই ল্যাম্বদা ইকুয়াল শূন্য পেয়েছি সুতরাং এক প্লাস ল্যাম্বদা এবং এরপর ইকুয়াল দুই ল্যাম্বদা তাহলে x হলো দুই ল্যাম্বদা এক প্লাস ল্যাম্বদা তাহলে যদি আমরা x মাইনাস দুই এক্স মাইনাস দুই তারপর মাইনাস দুই পেতে চাই তাহলে আমরা পাই ল্যাম্বদা মাইনাস দুই মাইনাস দুই ল্যাম্বা ওভার এক প্লাস ল্যাম্বদা তাহলে এই ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে মাইনাস দুই ওভার এক প্লাস ল্যাম্বদা হচ্ছে এক্স মাইনাস দুই এর ভ্যালু আমরা এই এক নম্বর ইকুয়েশন থেকে পাই এখানে আমরা পাই এক্স মাইনাস দুই দুই ওভার এক প্লাস ল্যাম্বদা একইভাবে আমরা এই ইকুয়েশন থেকে ওয়াই মাইনাস এক যা মাইনাস এক ওভার এক প্লাস ল্যাম্বা হিসেবে পা এবং তৃতীয় ইকুয়েশন থেকে আমরা এখন এখানে x মাইনাস দুই এবং y মাইনাস এক সাবস্টিটিউট করতে পারি এবং তাহলে আমরা ইকুয়েশনটি ল্যাম্বার সাপেক্ষে কাবজা সহজেই সমাধান করা যাবে তাহলে আমরা পাচ্ছি প্লাস ল্যাম্বদা ইকুয়াল এ প্লাস মাইনাস অর্ধেক তাহলে এখানে আমরা মূলত ল্যাম্বদা একবার পাপ তাহলে আমরা এখান থেকে x এবং তার করেসপন্ডিং ওয়াই পাই এবং দ্বিতীয় ইকুয়েশন তাহলে এখান থেকে আমরা ল্যাম্বদা মাইনাস অর্ধ এবং মাইনাস তিন বাই দুই পাই এই সম্ভাবনাগুলি শেষে এই ইকুয়েশনটি স্যাটিসফাই করবে এই ইকুয়েশন হতে যখন এই ল্যাম্বদা মাইনাস অর্ধ হবে তখন আমরা মাইনাস এক ল্যাম্বা সমান মাইনাস তিন বাই দুই আমরা তিন পাপ এবং প্রথম ইকুয়েশন থেকে আমরা এক্স মাইনাস দুই এবং ছয় পাপ সুতরাং আমাদের এই সমস্যার সলিউশন পাই সুতরাং মাইনাস দুই মাইনাস এক এবং মাইনাস এক বাই দুই হল একটি পয়েন্ট অন্যটি হল তিন এবং মাইনাস তিন বাই দুই সুতরাং আমরা শুধু এক্স ওয়াই পয়েন্ট নিব কারণ আমরা ফাংশনটির ভ্যালু গণনা করতে চাই এক্স ওয়াই পয়েন্টে সুতরাং তাহলে আমাদের তিনটি পয়েন্ট রয়েছে একটি হল ইন্টেরিয়র পয়েন্ট যা হলো শূন্য শূন্য পয়েন্ট এবং অন্য দুটি পয়েন্ট হলো মাইনাস দুই মাইনাস এক এবং ছয় তিন এগুলি হলো তিনটি পয়েন্ট আমরা ফাংশন ভ্যালু বের করব তাহলে এই শূন্য শূন্যতে ফাংশন ভ্যালু হয় শূন্য মাইনাস দুই মাইনাস এক এটি পাঁচ এবং ছয় তিন আমরা যদি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মূল্যায়ন করি তাহলে ফাংশনটি হয় এফ এক্স ওয়াই হয় ইকুয়াল দুই এক্স স্কোয়ার প্লাস y স্কোয়ার এখানে এটি পাঁচ এবং এরপর এখানে ছয় স্কোয়ার ছত্রিশ প্লাস নয় পঁয়তাল্লিশ সুতরাং আমরা এই ফাংশন ভ্যালুগুলি পাই এবং এখন আমরা বুঝতে পারি যে এই মিনিমাম ভ্যালুই ফাংশন নিবে স্বাভাবিকভাবে সত্য এবং সরাসরি আমরা ফাংশনটি থেকে পেতে পারি ফাংশনটি হল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সুতরাং মিনিমাম ভ্যালু হবে শূন্য কারণ এটিকে গ্রেটার দেন ইকুয়াল শূন্য হতে হবে শূন্য শূন্যতে মিনিমাম হবে শূন্য এবং ছয় তিন পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পাওয়া যাবে এবং ফাংশনটির ভ্যালু হবে পঁয়তাল্লিশ
তাহলে আমরা সমস্যাটির মিনিমাম ভ্যালু পাচ্ছি শূন্য এবং ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পাই পঁয়ত্রিশ সুতরাং এখানে কনক্লুশন হচ্ছে লাগরেঞ্জ মাল্টিপ্লায়ার মেথড হচ্ছে আমরা একটি ফাংশনের ম্যাক্সিমাম অথবা মিনিমাম ভ্যালু বের করতে চাই এখানে এফ এক্স ওয়াই যোগ ফল প্রদত্ত কনস্টেন্টের সাপেক্ষে আইডিয়াটি হল এই ফাই এর সামনে ল্যাম্বাদা এনে একটি অক্সিলিয়ারি ফাংশন ফর্মুলেট করা এবং এরপর এই এফ এর এক্সট্রিমার জন্য প্রয়োজনীয় কন্ডিশন যেখানে এফ এক্স ইকুয়াল শূন্য এবং এরপর এটি আমাদের কাঙ্ক্ষিত ইকুয়েশন দিবে এফ ওয়াই ইকুয়াল শূন্য আমরা অন্য আরেকটি ইকুয়েশন পাই এবং এফ ইকুয়াল শূন্য আমরা পাই ফাই এক্স ওয়াই ইকুয়াল শূন্য এই তিনটি ইকুয়েশনের থেকে আমাদের সকল পয়েন্ট বের করতে হবে তার মানে এই এক্স ওয়াই এবং ল্যাম্বাদা অর্থাৎ এক্স ওয়াই ল্যাম্বার সমস্ত সম্ভাব্য ভ্যালু আমাদের যাচাই করতে হবে কোনটা এই তিনটি ইকুয়েশন স্যাটিসফাই করে এবং এরপর এই সমস্ত পয়েন্টে আমাদের এফ এক্স ওয়াই ফাংশন ভ্যালু গণনা করতে হবে এবং দেখতে হবে কোথায় ফাংশনটির ম্যাক্সিমাম সমস্যাটির ম্যাক্সিমাম মিনিমাম পয়েন্ট তবে আমাদের সাবধান থাকতে হবে যে আমাদের বাউন্ডারি ডোমেইন বন্ধ রাখতে হবে আমাদের ডোমেইনের ভেতরে দেখতে হবে কারণ ডোমেইনের মধ্যে কিছু ক্যান্ডিডেট থাকতে পারে যেখান ফাংশনের ম্যাক্সিমাম অথবা মিনিমাম ভ্যালু হতে পারে এবং বাউন্ডারির উপরে পয়েন্ট থাকতে পারে যেখানে ফাংশনটির এক্সটিমা থাকতে পারে সুতরাং এই লেকচার প্রস্তুত করতে আমরা এই রেফারেন্সগুলি ব্যবহার করেছি এবং আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ